Hello, so welcome sa part 1 ng development blog ng game na to, which is wala pang title. Pero ito ay isang VR puzzle game. Yeah. So, um, inspired by itong game na to sa puzzle game ng The Witness. So, maganda yun. Pero, yeah. Um, so, meron malaking difference naman kung paano ginagawa. So, ang mechanic nitong game is from point, one, point A is kailangan marating yung color red. Yun yung point, yun, point B or point, end tong point. So, uh, pero, uh, makapunta ka lang if yung next niya node or next na circle is connect, connected sila. So, once na pumunta ka doon is papakita ulit yung other connections niya kung anong pwedeng daanan. Para until makarating ka sa dulo. Yan. Oops. Pero mamaya ka na. So, yun yung rules. So, may mga other rules na once na nadaanan mo na. Like this. Um, paano kaya? Ito? Is, hindi ka na pwede dumaan ulit. I mean, stuck ka na dyan. Same din sa diagonal. Na... Hindi na pwede. Once na meron ng humarang. So, yun. Yun yung rules niya. Um, so, yeah. Oh, nagbago yung kulay. Anyway, bug. So, so, matapos mo yan, game is, matapos mo yung board, yung board until mapuntahan mo yung final final na destination which is yung point yung finish line or finish point so yun, yun yung parang basic rule ng game so pata tayo ngayon sa development side pata ko lang small demo um so ayoko naman na parang dinidesign mo manually mo didesign bawat board I mean, may manual pa rin. Pero, um, gumawa ko ng editor para mapadali buhay ng pag-ayos ng mga pag-level design or port design ng game, which is ito. Uh, huwag niyo mo napansinin itong baba. Ano lang yan, pang-check ko lang. Anyway, ha, kailangan inalis ko yan. Anyway, um, so, So, start tayo. Um, if, uh, gusto kong liitan yung size ng board or yung size niya, yung row and column niya is palitan yung values. Like, gusto ko 10 by 10. Gagawin ko ng 10 by 10. Then, gagawin niya ng 10 by 10 yan. So, yeah. Then, then, so, pwede irregular shape. Well, uh, uh, like, 4 by 7 pwede rin or 7 by 4 which is no problema then pwede ko change yung distance nila sa bawat isa isa sa bawat node yung tinawag ko yung mga bilog nodes so gusto kong sabihin like 2 and so humahaba then yeah so dyan yung board um, yung border, yung border niya lang is yung, yan, yung, in case na tinanggal na yung pagiging target, yung ng board is, i-reset niya automatic yung status ng board. Na pwedeng start from scratch ulit. So, after niyan, um, kailan i, after mo i-determine yung size ng gusto mo, is kailan mo ilagay yung starting at yung end. So, yung starting node. Kung saan pwede magsimula ng player. So, kung gusto mong magsimula dito, is click mo lang. Then, dito sa editor, mayroong set as starter. So, yan. So, for now, magiging blue yung starter. Tapos, kung gusto dito yung finisher. Finisher? <laughs> okay. Finish node. Yan yung set ko dyan. So, if I play now. Ay, um, yeah. So, medyo naputol na naging napailalim pero so mapapakita na 
pwedeng gumagana pa rin siya. Tingnan mo pala sa dulo. Um after niyan is pwede ko rin i-set ko ano yung mga etong mga connections na pwede kong putulin para hindi makadaan. Ito yung important lalo lalo sa pag-design ng level na pwede kong i-set yung dito mo malalagay yung difficulty ng game kung sobrang hirap niya. Na mayroon mang maraming mga putol na hindi mo pwede daanan. So yan. So dito mas i-set ngayon yan. Aside din sa laki ng board din. So yan. So by click, click mo lang. So pag clinic ko, mayroon corresponding na boxes which is um, naka-on to. Ibig sabihin connected silang dalawa. Pwede kong putulin. Other, pwede ko rin ibalik din mula sa iba. So on, off. Pwede yung off. Yan. So for now, wala siyang checking kung totaling walang walang um, daan papunta sa dulo. Um, for now, wala pa. So, okay lang. I mean, update kin next time. So for now is, kailangan maging maingat sa pag-design. Um, what else? So, so once I plinayin natin to, yan na. Nandito yung result ng design na ginawa natin. So, makikita nyo, hindi rin pwede lumagpas. Hindi pwede dumaan. Pwede bumalik. Pero, hindi pwede niya. Yeah, hindi pwede bumalik sa mga dating nadaanan na. Or, kung may nakaharang ng may nakaharang na na arm. So, kung gusto mo i-reset yung game, I mean, yung board, ay yes, alisin mo lang yung pag, parang puputuloy mo lang. Is, lumabas ka lang. So, pwede mo ulitin. Hanggang mapunta na sa dulo. I mean. So, doon. So, stopping. So, after nyan is, um, pwede ko ngayon gumawa na marami. Yep. Eh, wait. Lagyan lang natin dito sa marami. Tapos, gusto kong gumawa ng bago. Like, 3 by 3 so, pwede kong gumawa ng, um, ganun din. So, pwede akong gumawa ng maraming, maraming board. So, so mas mabilis na ako makapag-design. So, yun yung, yung current progress na itong puzzle game na ito. So, yeah. So, yun. Um, thank you for watching. Um, at bibigyan na ako ng update sa susunod. Thank you.